హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి ప్రీవియస్గా పర్మనెంట్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది కదా ఇది ఐటీ మీద టెన్త్ క్లాస్ మీద అప్లై చేసిన వాళ్ళు డ్రైవర్ పోస్టులకు అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీగా అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు పే చేసి అప్లికేషన్ సెండ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ యొక్క అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేవి వచ్చినాయి సో చాలామందికి ఏంటంటే పోస్టుల ద్వారా అడ్మిట్ కార్డ్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇన్ కేస్ మీరు పోస్టుల ద్వారా అడ్మిట్ కార్డ్స్ రాకపోతే ఏం చేయాలి అండ్ ఎగ్జామ్ యొక్క సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎన్ని గంటలకు అలా రీచ్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ముందుగా మన యొక్క డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్స్కి అడ్మిట్ కార్డ్స్ అయితే లిస్ట్ అయితే పెట్టారు సో దీనికి ఏంటంటే చాలామందికి మీరు అనుకోవచ్చు నేను అప్లై చేశాను నా కాల్ లెటర్ రాలేదు అని అనుకోవచ్చు సో ఎవరికైతే కాల్ లెటర్స్ అంటే మీకు ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో అది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక టోటల్ షార్ట్ లిస్ట్ నెంబర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు నేమ్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ అది ఇక్కడ ఇచ్చారు అండ్ ఇంకా పర్సంటేజ్ బట్టి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది షార్ట్ లిస్ట్ అయితే చేశారు ఇక్కడ డ్రైవర్ పోస్టులకు వచ్చేసరికి ఐటీఐ ప్లస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని కట్ ఆఫ్ మార్క్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అండ్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎస్టీ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం సెలెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట టోటల్గా సుమారుగా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేశారు వేరియస్ కేటగిరీస్ వైజ్గా ఇక్కడ అడ్మిట్ కార్డు ఒకవేళ మీకు రాకుండా ఉండి ఇందులో మీ నేమ్ ఉంటే ఆ యొక్క టోటల్ అంటే మీరు ఆ ప్రింట్ తీసుకొని విత్ ఒరిజినల్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్తో మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీరు ఎగ్జామ్ అయితే రాయిస్తారు ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ డస్ నాట్ రిసీవ్ ది అడ్మిట్ కార్డ్ హీస్ ఎపియర్ టు అడ్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఓన్లీ విత్ ద లిస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ బిఆర్ఓ వెబ్సైట్ విత్ ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇది ట్వంటీ సిక్స్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది జిఆర్ఎఫ్ సెంటర్ ఎనిమిది గంటల కల్లా బిఎన్ గేట్ దగ్గర ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీరు అంటే ఎనిమిది గంటల కంటే సుమారుగా అక్కడ మీరు ఒక గంట ముందు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉండాలి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పెయింటర్ ట్రేడ్ ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి పెయింట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి అప్లై చేసుకు చేసుకున్నారు సో దానికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు దీనికి అయితే క్యాండిడేట్స్ అయితే కట్ ఆఫ్ అయితే ఏమలేదు ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా పెయింటడం అయితే జరిగింది సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఒరిజినల్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ కంపల్సరీగా తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒకవేళ లేకపోతే దీన్ని ఇందాక చెప్పిన విధంగా ప్రింట్ ఒరిజిన ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్తో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది బ్లూ పెన్ ప్లాంక్ అంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పట్టుకొని వెళ్ళాలి మీరు ఫేస్ మాస్క్ తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పాటించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే పెయింట్ ట్రీట్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇవ్వటం అయితే జరిగింది ఇక్కడ టోటల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు పెయింట్ ట్రీట్ చేసిన వాళ్ళు టోటల్గా కూడా సో మీకు ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీకు ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెస్ వెయిటర్ మెస్ వెయిటర్ కూడా దీనికి కట్ ఆఫ్ అయితే ఎక్కువ ఇచ్చారు అన్రిజర్వ్డ్ వచ్చేసరికి నైంటీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఎస్సీ వచ్చేసరికి ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీరో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వచ్చేసరికి పూణే సో సేమ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కాకపోతే ఇది ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఎగ్జామ్ సో అందరు కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అండి మీ నెంబర్ ఉందో లేదో మీ నేమ్ ఉందో లేదో సెర్చ్ చేసుకోండి సో నేమ్ ఉంటే మాత్రం నేమ్ ఉండి మీకు లెటర్ రాకపోతే మాత్రం మీరు ఈ యొక్క ప్రింట్ తీసుకొని మీరు డైరెక్ట్గా ఐడి ప్రూఫ్ పట్టుకొని మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్తే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది రాయిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి సిలబస్ చూద్దాం సిలబస్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ 
making of drawings questions of painting and polishing and varnishing of wood knowledge of different types of paints preparation and storage of paints and varnishes general knowledge so ee untay anamata meeru already ga meek trade theory book untadi actually ga mcq bits painter ki books levu kakapothe meer iti chese tappudu meer records raaskoni untaru practical ga records raasi untaru ఆ రికార్డ్స్ కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ ఏ సైజులో పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా అడగచ్చు అనమాట సో ఒక్కసారి ఆ పాత బుక్లన్నీ కూడా మీరు చూడండి అండ్ మెస్ వెయిటర్ వచ్చేసరికి హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాక్రెట్స్ మెయింటైనింగ్ రూము ఫుడ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ వీటి గురించి అడుగుతారు మీకు మ్యాక్సిమం జనరల్ నాలెడ్జ్ మ్యాక్సిమం అందరూ చదవండి ఎందుకంటే రిమైనింగ్ టాపిక్ అందరూ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఎవరికి కూడా పూర్తిగా రాదు అండ్ డ్రై డ్రైవర్ మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్డినరీ గ్రేడ్ ఇది వెహికల్ మెకానిక్ వచ్చేసరికి ఇంకా సెలెక్టర్ లిస్ట్ పెట్టలేదు అది కూడా పెడతారు అండ్ ఇది కూడా హెవీ లైట్ వెహికల్ గురించి యూజెస్ ఆఫ్ ఐ ఆయిల్స్ టైర్ రొటేషను రోడ్ సైన్స్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ యూజెస్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు అనమాట మీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మీకు తక్కువ మంది వచ్చారు కదా మేము సెలెక్ట్ అయిపోతామేమో అని మీరు అనుకోవద్దు మీకు డెఫినెట్గా హండ్రెడ్కి ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే పక్కగా రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట మినిమమ్ అంటే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి రిమైనింగ్ అలా తగ్గుతూ ఉంటుంది మీకు కట్ ఆఫ్ అనేది సో ఈ ట్రేడ్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పెయింట్లు మిక్స్ చేయడం సర్ఫేస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ పాలిషింగ్ వార్నిషింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రషెస్ యాజ్ పర్ యూజెస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పెయింట్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా యాజ్ పర్ సిలబస్ ఇచ్చారు దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది సో అండ్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు వన్ మైల్ రన్ చేయాలి ఎవరైతే టెస్ట్లు పాస్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళకి మ్యాండేటరీ అనమాట అండ్ ఇది టోటల్ ప్రాసెస్ సో ఎవరికైతే కాల్ లెటర్స్ రాలేదో ఇందులో సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆ